Halo, kali ini kita akan berbicara masalah emitter bias pada transistor PNP. Nah, di sini keunggulan dari sistem emitter bias ini adalah stabil jika ada perubahan beta dan temperatur. Jadi, perubahan beta dan temperatur tidak begitu berefek seperti itu, ya. Nah, di sini kita akan menotasikan dari rangkaian yang ada di sebelah kiri. Nah, dari emitor ke ground itu kan kita estimasikan atau rata-rata itu minus 1 volt. Dari sini ya. menuju ke emitor sini. Karena di dalam e, tegangan emitor itu dari VE sampai ke ground Nah, itu kan ada tegangan VBE di sini, VBE. Kemudian VRB itu. Nah, gini. Jadi VE di situ VE sama dengan VRB plus VBE. Itu nggih. Nah, di situ kurang lebih minus 1 volt kok minus. Nah, karena di sini emitornya kita hubungkan ke tegangan negatif ya, minus 15 volt. Kita asumsikan semacam itu. Jadi dari minus ke ground ya, dari minus dari minus menuju ground. Nah, itu kan negatif. Oke. Okay. Nah, yang berikutnya kita cari tahu coba arusnya. Nah, di sini. I E ya. Nah, bagaimana cari I E? Nah, tentunya di sini kan ada VRE. Ya kan? Kemudian di sini ada VE. Dari sini, dari ground ini. Nah, ini ada V E sampai sini toh. Tapi nah keseluruhan ini adalah V E E. Gitu. Jadi kalau kita kepengen cari I E ya gampang saja di sini I E ini sama dengan V R E min R E ya kan? hukum ohm. Nah, VRE ini kita dapat dari mana? Nah, VRE tentunya kita dapat dari VEE min VE. Di sini kita substitusikan maka VEE min VE dibagi RE. Nah, ini adalah uh, rumus dari IE pada emitter bias. Kemudian bagaimana dengan tegangan C di sini? Di sini ada C tentunya, VC. Nah, itu di sini ada VRC. Ya, kita jabarkan dulu. Kemudian di sini ada VC. VC itu dari ground nah, sampai ke RC, kemudian RC ke VCC berarti VCC itu dari sini ke sini. Oke, okay? nah dari situ kita bisa uh, tarik rumus bahwa VC ya, sama dengan VCC min VRC. Okay? VRC itu kan sama dengan IC kali RC dan IC itu hampir sama dengan IE gitu toh? kalau kita simpelkan gitu nah di sini sudah bisa ketemu ya berarti rumusnya yang untuk mencari VC sama IE nah sekarang apabila di sini kita beri besaran RC nya taruhlah di sini 4 K7 kemudian RE nya di sini 10 kilo di sini 47 kilo 
kemudian ini 15 volt minus 15 volt nah kemudian ditanya berapakah besarnya IE nah di sini IE sama dengan tadi VE oh sorry ini ini bukan VE VEE -E. kurang E satu VEE -E dari sini ya VEE men VE -E. IE sama dengan VEE -E men VE -E, ya dibagi RE sama dengan VEE -E nya berapa minus 15 kemudian dikurangi VE -E. nah VE -E tadi di sini kan minus satu tadi ini 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 minus satu ya di kita estimasikan gitu minus satu berarti min satu begini dibagi re re nya berapa sepuluh ribu ya gitu nah sama dengan menjadi minus empat belas ya dibagi sepuluh ribu berapa ini menjadi satu koma empat mili ampere itu ya jadi 1,4 mili ampere kemudian yang berikutnya apabila kita cari VC nah di sini VC VC itu kan tadi sama dengan VCC min IC kali RC dengan IC ya dengan IC sama dengan IE hampir sama dengan IE nah di sini IE nya kan sudah ketemu toh nah maka di sini fisiknya berapa 15 min i e nya berapa 1,4 mili ampere kemudian r c nya berapa di situ r c adalah 4 k 7 itu ya nah kemudian berapa hasilnya nah hasilnya adalah sekitar 8,4 volt Nah, sekarang pertanyaannya VCE. Nah, VCE itu kan berarti di sini tuh. C ke E. VCE dari kolektor ke emitor. Bagaimana cara mencarinya? Nah, VCE. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada VC di sini. VC itu adalah 8,4 sedangkan VE Nah, itu minus 1. 8,4 itu dari mana? Ya, dari C ya di sini kolektor ke ground. Kemudian kalau yang VE yaitu dari emitor ke ground. Gitu nggih. Nah, di sini e, coba kita hitung V CE sama dengan VC dikurangi VE sama dengan 8,4 dikurangi min 1 sama dengan 9,4 volt. Nah, sudah selesai. Nah, jadi hanya seperti ini saja emitter bias perhitungannya. Simpel kan? Nah, kalau ada pertanyaan silahkan Anda tulis di komen uh, box di bawah. Baik. Cukup sekian penjelasan dasar dari emitter bias kali ini. Semoga bermanfaat.